。还记得四年前这个毁天灭地的暗黑小萝莉吗？看似天使面孔小白兔，却手握五条人命。可爱男同桌坠亡，老师车祸，两任保姆全部惨死，狠起来连亲爹都不放过。在《孤儿院二》上映后的一个月，坏种的续作终于强势袭来。当年的恶童萝莉已经长成邪恶少女，这次她又会如何挑战人性底线呢？让我们拭目以待。剧情衔接上一部，祸害死亲爹后，艾玛便被不知情的安吉拉带走抚养。如今，安吉拉有了一个幸福美满的家庭，艾玛也已经长大。不过，她还是和小时候一样，人前一套，人后一套。这么多年过去，微笑还得靠练习。当然，没人知道，看起来是甜美的艾玛，实则是披着羊皮的狼。艾玛即将升高中，姑父已经给她物色好了一所寄宿制学校。从这里毕业的学生，百分之九十五都考上了常青藤大学。这本来是件好事儿，但艾玛想问题的角度总是很刁钻。一听是姑父的主意，她脸色大变，怀疑姑父想赶她走。安吉拉解释，姑父只是想给你最好的东西，而且最后能不能上还没有完全确定下来。听到这儿，艾玛这才神情舒展。估计过去的三分钟里，她已经脑补出一百种杀死姑父的方法了。最近，学校舞蹈队正在选拔队长。了解艾玛的人都知道，她追求完美，事事争第一。有她在舞蹈队，这个队长不让她来当能行吗？要知道，在她还是个小学生时，就为了奖牌杀死了自己的同桌。虽然艾玛心比天高，但她似乎并没有什么舞蹈天赋，还没跳几下就被舞蹈老师叫停，让同学斯蒂芬替补上。老师还当着其他学生的面点名艾玛需要多练习。别看艾玛和斯蒂芬表面上关系不错，真要被比下来，谁也不行。按照设定，每次遇到不顺心的事儿，艾玛就会触发邪恶属性，这次也不例外。放学回到家，安吉拉还没下班，姑父也在书房中忙着上网课。看着逃离安全区的小表弟，艾玛一脸坏笑。眨眨眼的功夫，孩子已经爬到泳池边上。要不是安吉拉及时回到家，纠正了这个要命的 bug， 小表弟现在都排队投胎了。事后，姑父免不了被安吉拉劈头盖脸骂一顿，但他却是一脸的疑惑。离开前分明记得院子的门是关上的，孩子这么小，没理由会开门啊。带着疑惑，姑父低头扫视了一圈泳池边，结果发现一块掉落在地的小零食。由于他从小也没有看侦探剧的好习惯，最终也没想到这零食可能是艾玛故意放在那里的。为了哄老婆开心，姑父张罗了一顿丰盛的晚餐，表示以后再也不会粗心大意。就在氛围明显好转时，又发现了一件让姑父很蒙圈的事儿：好好的美味大餐莫名其妙成了黑暗料理，咸的安吉拉难以下咽。不用问，这肯定也是艾玛搞的鬼。几天后，班里转来一个名叫卡特的学生。他看艾玛的眼神，说明两人之前就认识。大家还记得在第一部里，艾玛因为嫉妒偷走马尾妹的新手表吗？其实卡特就是长大后的马尾妹。因为变化太大，艾玛一开始并没有认出来。卡特很快打入艾玛的朋友圈，聊天中他故意提到艾玛父亲。从卡特值得玩味的表情来看，似乎他对艾玛的秘密了然于胸。看样子这些年没少研究。卡特的出现让艾玛有了一丝警惕。祸不单行，这天晚上，安吉拉和姑父又提起寄宿高中的事儿。尽管艾玛脸上乐呵呵，可手里快捏成果汁的橘子早就出卖了她。为保住自己在这个家的地位，暗黑少女再次上线。做晚餐时，姑父要接一个电话，拜托艾玛帮忙看着火。结果艾玛一顿添油加醋，成功点燃了厨房。安吉拉听到烟雾报警，赶来厨房。只见艾玛无柄淡定地将火熄灭。她这么做无非是想告诉安吉拉，这个家没她不行，以此打消让她念寄宿学校的念头。但这次艾玛失策了，姑父表示不想第三次当院长，于是和艾玛据理力争，最终以艾玛计谋失败而告终。郁闷的艾玛转头联系第一部出现过的心理医生。这里简单回顾下医生的人设，他正是1956年版《坏种》里初代艾玛的扮演者。我们也可以理解为，有这么一个同样暗黑的女孩，长大后变成了心理医生。明明艾玛很有问题，但当时医生却告诉艾玛的父亲，女孩百分百健康。最后，医生还对艾玛说了一句细思极恐的话：“我小时候也干过同样的事儿。”换句话说，心理医生不认为艾玛有问题，是因为她本身也有问题。在这次的故事里，当医生得知艾玛遇到麻烦时，给出的答案是：你擅长解决麻烦。
。言下之意，让艾玛继续使用在第一步中处理问题的方式。两人的谈话完全是一副狼外婆教小狼崽的即视感。为解决姑父这个麻烦，艾玛故意示弱，向他道歉。知错就改，善莫大焉。作为长辈，又怎么会跟孩子计较呢？姑父十分欣慰地和艾玛达成和解。他哪里知道危险将至？这天晚上，艾玛要参加舞蹈队在斯蒂芬家举办的睡衣派对，一个既能杀人又能让自己有不在场证明的杀人计划，在他心中酝酿。姑父每天晚上都会到车库里保养汽车。所以艾玛假装出门，趁姑父在车底下干活时偷偷折返，先是关灯，然后放下汽车千斤顶，想压死姑父。一套动作行云流水，毫无防备的姑父果然中招。在听到有人吹着口哨离开后，便晕了过去。实施杀人计划后，艾玛准时出现在派对现场，没想到卡特也来了。大家刚坐下，他就开始针对艾玛，说上小学的时候，艾玛不仅故意绊倒自己，还偷了他新买的手表。此话一出，艾玛只能极力掩饰自己的尴尬。这还没完，卡特又提出要玩“我有你没有”的游戏，而他问艾玛的问题十分犀利：“你有没有杀过人？”艾玛表示有，其他人惊呆了。艾玛接着解释道：“我妈就是生我的时候难产死的。”果然是高手过招。就在游戏进行到一半时，斯蒂芬的妈妈突然叫走艾玛。原来，安吉拉发现姑父迟迟不归，去车库找人。因为发现及时，姑父被紧急送往医院，现在已经脱离了生命危险。出事时，姑父看到车库外面闪现一个人影，他怀疑这事儿与艾玛有关。因为还不能说话，姑父就把艾玛的名字写了下来。不过，安吉拉显然没明白他的意思。他告诉艾玛，姑父已经脱离生命危险，还说他醒来的第一件事就是关心你。计划失败，艾玛只能假装很开心。舞蹈队这边，艾玛不出意外的落选了。斯蒂芬众望所归，成为队长。结果入选的第二天，斯蒂芬就缺席日常训练。原来艾玛不甘心，于是盯上斯蒂芬的狗，把狗子偷偷带到野外嘎掉。斯蒂芬悲伤过度，这才缺席。这件事儿很快在学校传开，大家谈及凶手，都说是个心理变态。听到这样的字眼，艾玛倒是面不改色。舞蹈老师因为斯蒂芬的缺席，一气之下想重新选队长，可没想到队员们都很认可斯蒂芬的能力和人品，认为他缺席也是情有可原。为了赢一波好感，艾玛故意说自己也很欣赏斯蒂芬。可进行投票时，只有艾玛一个人发表了竞选感言。遗憾的是，最后还是斯蒂芬高票入选。忙活大半天，艾玛只争取到了备用队长的名额。放学回到家，安吉拉那里又告诉他一个坏消息：一周后，姑父就要出院回家了。这样冷酷的艾玛也不免有些焦虑。或许只有死亡的气息才能让她感到安宁吧。转眼到了姑父出院的日子，安吉拉请来家庭理疗师，白天过来帮助姑父做复健。艾玛假装关心，探他的口风。见姑父好像也没认定自己，艾玛悬着的心暂时放下。她将儿童监听器放在床头，表面上看是贴心之举，实则藏着自己的小心思。第二天在学校，卡特突然找到艾玛，原来狗被虐杀以及姑父差点被车压死的事儿，他都知道了。这回卡特也不藏着掖着，直言知道艾玛过去都干过什么。不过他并非什么神探，只是单纯的认为世界上根本没有那么多巧合。卡特威胁艾玛要把真相公诸于世，结果艾玛根本不慌，她冷冷地说道：“意外总是无时无刻发生在人们身上，特别是你这种人。”原来艾玛早就发现卡特有自我伤害的行为，就算哪天他遭遇不幸，恐怕也没人怀疑。气急败坏的卡特狠狠甩了艾玛一耳光，这一幕恰好被喜欢艾玛的小黑看在眼里，连忙飞奔上前维护她。前一秒还霸气侧漏的艾玛，秒变柔弱少女，把卡特都整无语了。就在这时，老师听到动静也赶来助攻。卡特本身看起来就有点问题少女的意思，所以老师想当然的认为是他在挑事儿。卡特百口莫辩，挨了老师一顿骂后，灰溜溜的离开。小黑贴心的带艾玛来到医务室，其实这点小伤，艾玛根本不在意。不过在这里，艾玛有了一个意外收获。拿起桌上的钥匙，一个借刀杀人的计划有了。晚上，艾玛沉默不语。安吉拉很快发现异样，问她怎么了。没错，这都是艾玛装的。她哭着说：“最近学校来了一个叫卡特的转校生。”
。他说，过去发生在我身边的悲剧都是我导致的，今天他还打了我。听到这儿，安吉拉再也不淡定，认为艾玛遇到了校园暴力。隔天一大早，安吉拉就打电话给学校，让他们联系卡特父母，好好管教自家孩子。巧的是，史蒂芬的母亲和安吉拉在同一家医院工作。他从门口的监控中发现了偷狗者的身影，似乎已经知道是谁干的。不过他表达得很隐晦，只说要把录像带拿给安吉拉看看。考场上，艾玛若有所思地瞟了斯蒂芬一眼，然后趁老师不注意，用手机给斯蒂芬发了一个文件。打开一看，简直闪瞎眼，因为斯蒂芬有光明性癫痫，这么一刺激，当场犯病。本来只要救治及时，问题不大。坏就坏在医务室里的药不翼而飞了。还记得艾玛发现的药是吗？正是开药柜的。斯蒂芬被人紧急送上救护车，但还是晚了。安吉拉这边，他在监控中看到了扎心的一幕。虽然艾玛戴着帽子，但安吉拉还是认出了他。当晚，他便质问艾玛：“狗是不是他杀的？”于是艾玛又开始了表演，她声泪俱下，表示自己太想当舞蹈队队长了。结果被斯蒂芬抢走，她只是恶作剧，放走了斯蒂芬的狗。本以为狗会自己回去，谁知道会被杀掉。看着艾玛一脸委屈，安琪拉瞬间心软。好在她头脑还算清醒，回头就上网查询反社会人格障碍的临床表现：说谎、冷漠、偏执、暴力对待小动物，这些特点艾玛好像都有。联想当年和最近发生的事儿，安吉拉不寒而栗。如果这些都是艾玛干的，那她简直比魔鬼还可怕。不过，艾玛心思缜密，聪明到骗过所有人，却不知道躲监控这样的设定，确实有点强行降智了。但这并非艾玛第一次智商掉线。这天，姑父在院子里晒太阳，想回房间时，治疗师刚好不在身边，于是姑父就想让艾玛搭把手，结果艾玛假装打电话，完全无视他。姑父想自己起来，结果并没有成功。好在治疗师这时候出现，但姑父似乎已经察觉艾玛刚才是故意的，脸色十分难看。就在治疗师推着他离开时，艾玛得意忘形，无意识地吹起了口哨。正是这几声口哨，让姑父确定了那晚要害死他的人就是艾玛。晚上，姑父和艾玛谈判。只要他愿意去寄宿学校，过去的事一笔勾销。他实在不想让安吉拉面对这残忍的真相。要是艾玛不同意，他就只能把他送进监狱了。眼下这种情况，艾玛只能假装顺从姑父的意思。之后，他来到安吉拉房间，翻看电脑上的查询记录，清楚知道安吉拉也已经怀疑起自己。第二天，为了调查当年的事，安吉拉准备带着孩子回老家。她要找的正是当年为了保护艾玛、杀死哥哥的邻居大叔。临走前，安吉拉将摄像头藏在玩具里，好随时确保姑父是安全的。但她不知道，艾玛早就有所防备。安吉拉刚上车，她就移动了摄像头的位置。安吉拉顺利见到了大叔，虽然时隔多年，大叔还清晰记得那天的情形。虽然是见义勇为，但事后他总觉得哪里不对劲。鉴于各种原因，大叔一直不敢主动联系安吉拉。交谈中，大叔告诉安吉拉，艾玛的父亲在出事前并没有出现情绪失控的情况，突然要杀亲女儿确实很古怪。而且死之前，艾玛父亲还说了一句很奇怪的话，说他这么做都是为了艾玛好。这下安吉拉终于能确定艾玛有问题。一想到家里现在只剩下失去行动能力的丈夫和艾玛共处一室，安吉拉心中隐隐不安。一查监控，却什么也看不到，电话更是打不通。察觉到异样，安吉拉连忙驱车回家，但路程比较远，一时半会儿也到不了家。而艾玛这边已经开始了行动，等治疗师离开，她立马打电话联系卡特，哄骗他只要现在过来，就把一切告诉他。明知艾玛生性本恶，靠近她一定会不幸。卡特偏偏不信邪，于是很有准备的带了录音设备和防狼喷雾来赴约。谁知刚进屋就被艾玛精心准备的热可可放倒，没错，里面全是安眠药。卡特浑身无力，瘫软在椅子上。这回他总算知道啥叫道高一尺，魔高一丈了。艾玛向卡特坦诚了一切，并且直言要让卡特当背锅侠。接下来，艾玛打电话报警的这段戏，奥斯卡都欠她一个小金人。Oh my God! Please help me! My name is Emma Grossman. There's this girl. She's insane. I invited her over to come and have hot chocolate, and she started a fire. She's attacking me. Please help me! Ah! 卡特看呆了，随即昏睡过去。
姑父这边，他被婴儿的哭闹声惊醒，以为安吉拉回来了，喊了几声无人应答后，在父爱的驱使下，姑父艰难地爬到婴儿房，结果震惊地发现，所谓的婴儿哭声其实是手机录音。厨房里，艾玛开始纵火，完事后还不忘把汽油桶放到卡特身边，好栽赃嫁祸。艾玛似乎志在必得，她找到姑父，炫耀着自己的杰作。姑父想扑过去，可惜做不到。就在这时，安吉拉赶了回来。没等艾玛甩锅，安吉拉便揭穿了她的真面目，大骂她是个魔鬼。看着浓烟弥散的房子，安吉拉为了救丈夫，义无反顾冲了进去。不远处，警车正在赶来。艾玛抱着年幼的小表弟，哭得声嘶力竭，假模假样让火警救人。还没进屋，里面就发生了爆炸。因为火势太大，安吉拉、姑父以及卡特三人早已丧命。和火警一起赶来的黑哥连忙安慰艾玛，殊不知他竟一脸得意地笑了。故事最后，担心失去家人打击太大，社区努力开解艾玛，艾玛则在一旁配合工作人员表演。所有秘密已经随着那场大火烟消云散。没人怀疑始作俑者是艾玛，也没人知道真正的恶魔就在身边。十三岁的艾玛，如果在将来被某个家庭收养，简直又是一个孤儿院。相比第一部《坏种二》，确实给人一种全员降智的感觉。唯一一个和艾玛有明显冲突的转校生，本以为能用魔法打败魔法，替天行道，结果蠢到自动送人头。作案手法上也明显逊色于第一部。这次艾玛手握四条人命，除了斯蒂芬死于癫痫发作，其余都是死于同一场火灾，未免太过简单粗暴。毕竟珠玉在前，一旦没有新的亮点，续作很容易沦为平庸。其实《孤儿院二》也存在同样的问题，所以两部作品上映前万众瞩目，结果呈现出来的效果都不理想。《坏种二》唯一胜出的一点，可能就是女主麦肯纳·格瑞斯依然颜值在线，和角色的适配度也比较高。好了，今天的故事到这里就结束了，感兴趣的宝子们可以去看一看原片。最后不要忘记三连，支持一下哦！